Här i Sverige så finns det älgar lite överallt och jag vet att många av er har ställt er frågan Kan man fånga en gädda på en älg? Och idag ska vi ta reda på svaret. För i julas så fick jag en julklapp av min mormor. Då fick jag detta. Och detta det är ett bete, ett drag som är gjort av älghorn. Och detta bete det har hängt i mitt fönster ett bra tag. Och igår fick jag idén att jag ska fånga en gädda på det. Men som ni ser så är jag inte vid sjön utan jag står här i ett bostadsområde. Så först innan jag fångar en gädda på det, eller försöker i det fall, ska vi se hur min mormor hittar det betet. Nu är jag hemma hos min mormor Bodil och hon håller på att brygga kaffe där inne och fika fika. Och här är hon. Det var en bra present jag fick. Ja, den här gav jag till Tobias julklapp. Det är från älghorn och det är ett drag som man använde för när man fiskade. Och detta har en hantverkare som heter Maj Britt eh, gjort. Men för att kunna fånga en gädda på det betet så måste jag ändra den lite. För som ni ser här så är krokarna jättesmå. Dessutom sitter de inte fast alls. Det är bara en liten stålsak här som håller typ fast dem. Så jag kommer börja med att sätta dit en kraftigare krok. Jag kommer även sätta ett lekande längst fram så jag kan sätta fast betetslåset där i. Sen kommer jag förstärka det med lite riktiga stora fjärde ringar. Och när man håller på med sånt här så är det bra att ha en riktig fjärdetång. Lätt, enkelt och smidigt att knipsa och öppna splittringringar. Så här ser betet ut efter lite modifikationer. Nu är det bara att åka ut på sjön och testa den. Som ni ser bakom mig så är det sommar. Det är 30 grader varmt och om ni undrar varför jag har mössa på mig så är det för mitt hår. Det är kaos för tillfället. Men om jag hade velat fånga stora gäddor idag så hade jag kört på djupare vatten där jag hittar betesfisk på ekolodet. Men nu när jag bara vill fånga en gädda för att se om betet fungerar så kommer jag köra nära växtligheter, gräs och liknande. För ett säkert kort för att bara få fisk. Om jag skulle chansa så tror jag att betet väger ungefär 40 gram och därför väljer jag ett sånt här lite mindre spä från Saxa som är 30-90 gram tillsammans med en Abu Revo Beast. Men nu är det slutkörtat. Dags att se hur betet går i vattnet. Sanningens ögonblick. Kommer jag få någon fisk på detta eller inte? Uh, den går spikrakt. Jag tror detta kommer bli en utmaning. Den går liksom, den gör ingenting. Ingen rörelse överhuvudtaget. Hmm, det var en besvikelse. Det går spikrakt. Nu har jag testat runt lite och det jag kommer få göra det är att rycka hem den så här. Det kan jag kan få. Det är nog min bästa chans till att fånga ett fisk på detta betet. Typ skapa en egen gång på det. Första kastet. Hoppas vi att jag inte fejlar för hårt bara. Oh! Oh! Da, nej! Vilket hugg på direkten! Jag tror han gör att typ fem kast och sen så, alltså, den hugg flera gånger. Det var så himla synd att den inte fastnade på kroken. Men det är som så bra att ni vet att det går att få fisk på den där saken. Det var så himla fult att den bara gick rakt fram. Men så fort jag började rycka lite så blev det typ som en popper som gick i ganska häftigt ytan. Så förmodligen så kan jag få något mer på den. Men bra start! Åh, oh. oh, men hugg då! Ja. Där, fisk! Äntligen! Efter typ hur många missade som helst. Men det var inte stor alltså. Men det fisk på det här betet. Vad kul! Och så då hovar, hovar. Den är stor, den är stor alltså. Vill inte missa den? Kom, 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 kom. Kom, 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 kom. In, in, får inte släppa, den sitter inte bra. Ja! Så himla sjukt. Jag tror jag fiskat i typ 10 minuter. Missat tre fiskar. Fick den fjärde som högg på detta fula, vad heter det, älgbete som knappt går i vattnet. Man måste rycka i ytan. Men då, när man rycker i ytan, då kommer de här små gäddarna att attackera det som det inte var någon morgondag. Men med denna gäddan så är det uppdrag 
lyckas. För jag har fått fisk på älgbete. Nu är det bara storleken som ska upp och en. Så är det några timmar kvar som jag kan fiska innan det blir mörkt. Så förhoppningsvis kan jag få en stor på detta betet också. Hej då lilla jädda. Du kan vara första jäddan på 2000-talet som har tagits på ett bete gjort av en älg. Inte trodde jag att detta fula betet kunde leverera så många häftiga ytug på så kort tid. Va? Nej! Där! Fisk nummer två för idag. Den är lite större än förra, men den är inte stor. Ja, och jäkla vad stark den var. Åh, oh, som man gör Sådana här små är du egentligen lätt. Oh. Som jag skulle säga, sådana här små är det egentligen lättast att bara ta hjälpgreppet på. Eller bara göra så här. Och sen så bara ta tången. Kloka av sådär. Fin liten jädda. Ska gå tillbaka. Alltid när man fiskar så måste man anpassa betet efter platsen. Men eftersom jag bara har ett bet att köra med idag så måste jag anpassa platsen efter betet. Så störst chans för mig att få en liten bättre jädda tror jag är att åka till en annan del av denna sjön och sen så fiska lite mer bland näckrosor. Så det är planen nu. Jädda nummer tre för dagen. De små de är. älskar detta lilla betet. Det verkar ju vara någonting med denna dagen och små jäddor som hugger extremt aggressivt på detta utbetet som blev ett utbete. Eh, kul i alla fall. Jag hoppas på att det kommer komma en liten större snart. Som ni ser så är det lite mer näckrosor och sånt här inne. Så det tror jag kan vara hett för lite större. Ja, klar vilket hugg alltså. Det här var jag inte med på. Det var flögur. Betet är fortsatt att leverera sjukt coola hugg. Men sådana där små, de behöver inte ens ta upp i båten. Bara kul i början. Så jag tar bara en tång här och rokar dem snabbt i vattnet och fortsätter att fiska. Åh, oh, åh, oh. vilket hugg. Vilket hugg. Sjukt. Ja, jag har det. Det här var coolt. Där, där, nu! Där. där fick jag den. Ha, vilket coolt hugg igen. Såg den komma på långt avstånd. Hej då med det. Åh, oh, vilket hugg! Vilket hugg! Åh, oh, sjukt. Alltså, de... Det är helt sjukt hur de bara attackerar den. Som om det inte fanns någon morgondag. Åh, alltså. oh, sådana här små också. Tänk om det var en stor. Jag måste bara säga att denna challenge den var svinkul att komma ut hit utan några förväntningar alls och sen få så många häftiga ytug på det där draget som var gjort av en älg. Och om ni också gillar sådana här challenger, se till att gilla klippet och sen får ni gärna kommentera i kommentarerna vad vi nu ser för challenge nästa gång. Och om ni är en butik som vill köpa in den där tången som jag använder och stödjer oss så vi kan göra fler fiskefilmer ska ni kontakta info.kanalgratis.se Vi har även fler tänger och beten och allt möjligt som ni kan köpa in till er affär. Ha det bra alla storfiskare och se till att följa mig och Kanal Gratis på Instagram. Länk finns i beskrivningen. Tja!